các bạn đang nghe chuyện Hoa Hồng Giấy của nhà văn Lâm Địch Nhi, Trung Quốc. Chương 1 Bạch Nhạn tự cảm thấy mình có thể được coi là một thục nữ. Về chiều cao, hơn 1m66 một chút. Ở miền Nam cũng được coi là cao giáo. Về cân nặng, 50kg là khá cân đối, mảnh mai như một mỹ nữ. Dán dấp mềm mại, cộng thêm đôi mắt to sáng lấp lánh và làn da trắng mịn lại thêm hai cái lúm đồng tiền xinh xinh mỗi lần mỉm cười lại lộ ra đầy ý vị một hình ảnh thục nữ hiện đại đầy sức sống nhưng cô nàng thục nữ này khi bị ném vào bệnh viện nhân dân số 1 tân giang lại trở thành nhân vật bình bình trong các thiên thần áo trắng đấy thôi chẳng hiểu sao bệnh viện nhân dân tuyển y tá hình như không phải tuyển người tài mà là tuyển người đẹp Người sau xinh đẹp hơn người trước Nhưng hôm nay Cô nàng bình bình bạch nhạn Lại là người đẹp nhất Ai dám qua mặt cô dâu mới đây Bạch nhạn đứng trước gương xoa mặt Lắc hông Nhún vai một cách khoa trương Hờ hững vuốt mái tóc đã được tết lên thật khéo Vén chiếc khăn voan gài trên đầu Bất chợt mỉm cười rạng rỡ Hồi còn học ở trường y tá Bạch Nhạn từng đi dạo với Liễu Tinh mấy vòng quanh sân vận động Không hiểu sao lại nói tới chuyện sau này muốn lấy người như thế nào Liễu Tinh nói dù lấy ai đi chăng nữa Thà lấy người già hơn chứ không lấy người ít tuổi hơn Đàn ông ít tuổi hơn mình có thể trao thân nhưng không thể gửi phận Đẹp trai quá không tin cậy được Cũng không lấy được người quá giàu Bởi không biết không biết sẽ phải chia sẻ với bao nhiêu người phụ nữ khác Bạch Nhạn liền cười nói Vậy có thể lấy một người chồng có quyền không? Liễu Tinh lườm cô Người có quyền thế đều chọn đám môn đan hộ đối Dù cậu có đánh nhau sức đầu mẹ chán Cùng lắm cũng chỉ được làm người hầu cho người ta sai bảo mà thôi Khi đó chỉ là nói đùa Bạch Nhạn cho rằng chuyện đó mãi mãi chẳng bao giờ liên quan tới mình Gia cảnh giàu có và sự viện mỹ mãn Là tấm gấm vóc dày còn cái gọi là tình yêu Chẳng qua chỉ là bông hoa tô điểm Đối với một nhân viên y tá bình thường trong bệnh viện Một cô gái không biết cha mình là ai Điều cô ấy coi trọng không phải là hoa trên gấm Lấy được một viên chức nhà nước Là đã có thể cười thầm rồi Những chuyện khác đều quá xa vời Không thực tế Bạch nhạt là một người thực tế Không ngờ cô không đánh nhau sức đầu mẹ chán lại có thể lấy được một thanh niên quyền quý Tân Gian là một thành phố cấp tỉnh Chồng cô là trợ lý thị trưởng của thành phố này Tháng trước vừa tròn 30 tuổi Từ trên tỉnh xuống để đánh bóng tên tuổi Hiện được giao phụ trách việc xây dựng thành phố Tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở Được rồi, đừng có giày vò trái tim tổn thương của bọn này nữa Biết là cô lấy chồng xến Chim sẽ biến thành phượng hoàn rồi Thưa phu nhân tỉnh trưởng tương lai Đám y tá đứng chật kín căn phòng chan điểm Giận dỗi lườm nguyết bạch nhạn Bạch nhạn sợ làm hỏng lớp chan điểm Không dám thể hiện nhiều cảm xúc Nhất nhất khóe miệng ngồi xuống Nhà bạch nhạn ở một huyện nhỏ cách tân gian mấy trăm dặm Nhà khan kiếm ở trên tỉnh Hai người đều làm việc ở tân gian vì thế hôn lễ tổ chức ở Tân Giang Họ hàn nhà gái đợi sau lễ cưới sẽ tổ chức bù Bạn bè và họ hàn bên nhà trai nhiệt tình tới tham dự Theo phong tục cũ của Tân Giang Trước lễ cưới một ngày Cô dâu và chú rể không được gặp nhau Vì thế từ ngày hôm trước Bạch Nhạn và mẹ cô đã vào ở trong khách sạn tổ chức lễ cưới Một lát nữa Chú rể sẽ đến đón cô dâu Hai người sẽ khoát tay nhau bước vào hội trường Nhạc và hoa tươi Đã được công ty tổ chức lễ cưới Chuẩn bị chu đáo Đám y tá đang cười đùa náo nhiệt Một cô thính tai Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân Vừa thò đầu ra liền thấy chú rể Và một đoàn người đang đi tới Liền nhảy vội lên Sập cửa đánh dầm Khan kiếm đến rồi à Liễu tinh phấn khích hỏi Cô y tá đóng cửa gặp đầu Liễu Tinh và mấy cô y tá khác đưa mắt nhìn nhau rồi đứng hết dậy Rón rén đi ra cạnh cửa, giọng tai nghe ngóng Cốc cốc, 
có người gõ cửa bạch nhạn nhìn cảnh này chỉ mỉm cười mà không nói gì cô và đám liễu tinh vốn đều ở khoa phụ sản sau đó cô bị điều đến phòng phẫu thuật nhưng mọi người vẫn chơi với nhau rất thân bác sĩ và y tá khoa phụ sản là chua ngoa nhất chẳng có gì là chưa nhìn thấy chẳng có gì là không dám nói liễu tinh đã nói rồi anh chàng quyền quý khang kiếm này cả ngày ngồi trên bục cao khua tay múa chân mặn mày nghiêm nghị hôm nay phải phủ đầu anh ta một trận ra trò không qua được năm sáu cửa ải thì đừng hòng cướp cô dâu man đi bạch nhạc ở bên ngoài khang kiếm nhíu mày gọi bên trong vọng ra tiếng cười khúc khích phòng là của ta ở cửa là do ta đóng muốn bước vào bên trong phải nghe ta sai bảo liễu tinh cao giọng nói khan kiếm quay lại nhìn mấy người đi theo với vẻ dò hỏi vị thư ký văn phòng thành ủy làm phù rễ tên giãn đơn kia chỉ nhướng mày anh ta đã làm phù rễ mấy lần rồi có chút kinh nghiệm lấy vợ thì phải chịu cực một tí xếp khang vụ này đơn giản để em anh ta lôi trong túi ra mấy bao lì xì đỏ nhét dưới khe cửa ha ha được lắm coi như biết điều nhưng đây chỉ là chút thành ý nhỏ tiếp theo là giải câu đố trả lời sai thì úp mặt vào tường tự kiểm điểm liệu tình nói chưa đăng ký đã sống chung tên một môn thể thao đám đàn ông ngoài cửa ngơ ngác nhìn nhau cũng may chủ nhiệm ban tiếp tân thành ủy là một tay gian hồ lão luyện nháy mắt với giản đơn ghé tai nói một câu giản đơn sắn tay áo lên thể dục buổi sáng đàn ông không có phụ nữ có dân từ phật lý câu này giản dạ đơn biết xung động hay già dạ, đám phụ nữ này cũng chưa ngoa đấy liệt dương tên một thành ngữ đám đàn ông tái mặt chủ nhiệm ban tiếp tân hắn dòng đáp không ngóc đầu lên nổi bên trong cười rần rần tiếp theo lại là một loạt câu đố đều bị chủ nhiệm ban tiếp tân và giản dạ đơn giải quyết ngọn ghẽ theo mấy trò này không làm khó được bọn họ Liễu Tinh và mấy cô y tá liền đổi sang phương thức khác Chú dễ hát một bài tình ca Nếu làm cô dâu rung động Chúng tôi sẽ hé cửa cho Không miếm môi Nhịn không nổi muốn khùng lắm rồi Làm sao còn hát được tình ca Giãn đơn thấy vậy Vội xoa dịu tình hình Hùng dũng xung phong Để tôi hát Anh chàng dỡ cho Hát bài hãy giữ lấy cội nguồn Vừa hát xong Bên trong bỗng vang lên bài hát Cắt một cành mai hùng hồn Cắt xoẹt một nhát ư Mấy tên đàn ông đứng ngoài nghe xong Mà toát mồ hôi hột Không được, không được Lần này nhất định chú rẽ phải ra mạng Kể một chuyện tiếu lâm Nếu không, không mở cửa Đám liễu tinh bày trò cũng khá lâu rồi Bèn bắn nốt phát súng cuối cùng Giãn đơn lực bất tòng tâm Nhìn khang kiếm Khang kiếm mặt lạnh tăn Không thèm mở miệng Xếp khang Kể chuyện gì đi Đám y tá này không nói chơi đâu Cắt cửa trong hội trường đang đợi chúng ta đấy Lần trước chúng ta đi điều tra ở rừng Cái chuyện xóa mù mà viên kiểm lâm kia kể cũng không tục lắm Kể chuyện đó đi Giãn đơn khẽ nói Khan kiếm hừ một tiếng Mở miệng Vẽ mặt vô cảm Có một thầy giáo về nông thôn xóa mù chữ Dạy cho một chị phụ nữ nông thôn từ cái chăn Hôm sau thầy giáo muốn kiểm tra Bèn viết từ này để chị ta đọc Chị chàng nghĩ mãi không ra Thầy giáo đành nhắc Là cái thứ ở trên người chị mỗi tối Chị đi ngủ đấy Chị ta hỏi tối hôm nào Thầy giáo buồn mồm nói tối hôm qua Chị chàng đáp tối hôm qua là trưởng thôn Ông thầy đờ người Vậy tối hôm kia Chị chàng rất thật thà trả lời Tối hôm kia là kế toán lưu trong thôn trong phòng ngoài phòng đều cười chảy ra nước mắt Bên trong cười vì câu chuyện này rất thú vị Bên ngoài cười là vì được chứng kiến vẻ mặt lạnh tan của Khan Kiếm Khi kể câu chuyện này Nhịn không nổi Khan Kiếm phóng ra ánh nhìn khiến người ta chết cóng Gương mặt điển trai đã cao có đến biến dạng Nhưng cửa phòng đã mở Liễu Tinh và mấy quy tá cười linh rít chảy ra ngoài rồi 
Khan kiếm mới bước vào Bận nhạ ngẫn đầu cười với anh Trên mặt vẫn còn vết nước mắt Vừa rồi cười nhiều quá Khan kiếm Không phải Khan kiến hay Khan kiện Mà là Khan kiếm Bận nhạn thầm lẫm nhẫm cái tên này trong lòng Không còn nghi ngờ gì nữa Giữa một đám bôn sơ vít Anh là người xuất sắc nhất Nổi bật nhất Tên cũng như người Ánh mắt sắc lặn như kiếm dáng người thẳng tắt như kiếm Mấy người đàn ông đi cùng với anh Tuy tuổi tác tương đương Nhưng do phải giao thiệp và nện hót quá nhiều Vô hình chung đã khiến họ phưỡn bụng khom lưng Mỗi cử chỉ đều hết sức thô tục So với họ Khan kiếm nhìn càng đẹp trai Khí chất bất phàm Người đàn ông này Trong mắt các thiên kim tiểu thư Hay những người đẹp trí tuệ Đều là cực phẩm Cực phẩm như vậy Sao lại rơi vào tay một cô y tá Vô danh tiểu tốt như cô chứ Bạn nhạn nghĩ không ra Chỉ có thể dùng một từ để giải thích Duyên phận Chuẩn bị xong chưa Khan kiếm bình thản nhìn thẳng vào cô Lúc anh nhìn thẳng Ánh mắt người thường không dám đối diện Giống như một luồng sáng Mạnh mẽ chiếu thẳng vào nội tâm người ta Khiến họ không nơi lẫn chắn Có lẽ em phải dậm thêm phấn Bạn nhàn đó mặt cúi đầu Né chắn ánh mắt anh Chống ngực đánh thần thật Đúng lúc đó điện thoại của Khan kiếm đổ chuông Anh nhìn xuống Cơ mắt khẽ giật Ừ, anh đi nghe điện thoại Lát nữa quay lại Nói xong anh quay người bước đi Đến cửa Anh quay lại nhìn bạch nhạt Vẽ mặt hơi căng thẳng Đám đàn ông và phụ nữ ngoài cửa không biết Hi hi ha ha chạy đến chỗ nào làm loạn rồi Trong phòng chỉ còn là một mình bạch nhạt Cô gọi điện cho cô thợ trang điểm Thợ trang điểm cũng là người của công ty tổ chức hôn lễ Đang góp vui ổ hội trường phía trước Nhận được điện thoại bèn bảo cô chờ một lát Hộp đồ trang điểm đang để trong xe đổ bên ngoài Bạch nhạn thở dài Chậm rãi ngồi xuống Thất thần nhìn gương mặt đỏ ửng trong gương Tôi vào được không? Cửa bóng bị đẩy ra Một cô gái yếu điều tóc dài ngang hông từ ngoài bước vào Giọng nói trong trẻo như một cốc sinh tố dưa hấu Mát lạnh trong ngày hè nóng bức Bạch nhạn thấy không quen Tưởng là họ hàng của Khan Kiếm Vội lật sự đứng dậy Đương nhiên rồi, mời chị ngồi Cô gái lặng lặng quan sát cô mỉm cười nhỏ nhẹ Cô là bạch nhạn hả? Vâng, chị là Cô gái xoe bàn tay đan nắm chặt Tôi đến trả lại thứ này Cô ta đặt chiếc nhẫn bạch kim của nam giới lên trên bàn Sáng nay khan kiếm ra về hơi vội Quên không đeo Bạch nhạn nhắm mắt, nín thở Tạm thời để bản thân cắt biệt với thế giới trong giây lát Bất giác thu bàn tay lại Nhưng rất nhanh cô đã mở mắt ra Cười tươi như hoa Cái nhắm mắt khi nãy Chỉ khiến người ta tưởng rằng hàn lông mi giã cong dài vừa chớp một cái mà thôi Thời gian hơi lâu một chút Cô cầm chiếc nhẫn nam trên bàn lên Ngắm nghĩa kỹ càng Ô, đúng là của Khang Kiếm Thay mặt anh ấy em cảm ơn chị nếu chị không đưa tới kịp Lát nữa trước mặt khách khứa Anh ấy đưa tay ra thì thật khó xử Cô như đang hình dung ra cái cảnh tượng ấy Nụ cười càng tươi tắn hơn Cô gái kia đang mong chờ được thấy núi lửa phun trào Giờ thấy bạn nhạn nói như vậy Nhất thời sững sờ đến lắp bắp Cô Cô không tò mò tại sao Khan Kiếm lại ở chỗ tôi lúc sáng sớm sao Bạn nhạn tỏ ra rất có hứng thú Tối hôm qua anh ấy ở chỗ tôi cả đêm Chúng tôi ân ái suốt đêm Bốn lần tất cả Cô gái không thèm kiên nể gì Khóe miệng hằn lên một nụ cười cay độc Bạt nhạn kinh ngạc trợn mắt Từ từ đưa tay lên bịt miệng Bốn lần Khan kiếm lợi hại đến vậy sao Cô gái kia cứng miệng Mắt tờ đẫn Đầu óc người phụ nữ này có bình thường không vậy Bạn nhạn xấu hổ đỏ mặt Cúi đầu xuống khẽ lẩm bẩm Vậy sau này chắc chắn mình sẽ rất hạnh phúc trong chuyện đó A chà Cô xấu hổ bưng mặt Đầu óc cô có bình thường không vậy Cô gái kia tức nghẹn họng Chí thẳng vào mặt bạch nhạn Chẳng còn hình ảnh của một thụ nữ tóc mây 
Cô có biết ân ái nghĩa là gì không? Ân ái là làm tình với người cô yêu Khan kiếm không hề yêu cô Người anh ấy yêu là tôi Chúng tôi đã ở bên nhau hai năm rồi Cô gái nói một câu rồi bật khóc Bạn nhạn nhìn cô ta qua kẽ ngón tay Ra vẽ vô tội Dẫu đôi môi xinh xắn lên Chị à Chị chút bầu tâm sự nhầm người rồi Tôi đâu phải là khang kiếm Tôi thấy phải gọi cô là ngớ ngẩn mới đúng Cô ta hung hăng lau nước mắt Nếu không phải là tại cô Thì người hôm nay kết hôn với khang kiếm sẽ là tôi Bạch nhàn nhún vai bất lực Bỏ tay xuống Đây là sự lựa chọn của khang kiếm Hình như chẳng liên quan gì tới tôi Nếu không phải là tôi Thì cũng là người khác Hai năm hơn 700 ngày đấy Dù bận đến mấy Thì cũng vẫn có thể tranh thủ thời gian Mà cầu hôn chứ Cô ta lau mặt tới mức chắn bệt Căm thù nhìn bạch nhạn Nghiến răng ken két Gàn từng chữ một Chỉ có cô Không thể có người khác Nhưng mà bạch nhạc như thế Như thế không có nghĩa là từ nay về sau Khan kiếm sẽ thuộc về cô Cái cô được chẳng qua chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi Tôi và anh ấy tình đầu ý hợp Yêu nhau khắt cốt ghi tâm Tôi sẽ đợi anh ấy Đợi tới khi hai người ly hôn Tôi tin rằng ngày đó sẽ chẳng còn lâu đâu Chị đoán là bao lâu Chúng ta cùng đếm ngược xem Một tờ đăng ký kết hôn mà thôi Chính tờ giấy ấy là mồi lửa Khiến cho vẻ mặt người phụ nữ kia hung tợn như ma nữ Thật đáng thương hại Cô ta hư một tiếng Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vọng vào Liền ném lại một ánh mắt không cam tâm Mắt đấm lệ đẩy cửa bỏ đi Bạn nhạt nhau mắt với vẻ châm trọng Những chị em mạnh mẽ đã kết hôn ở bệnh viện Tổng kết về hôn nhân như sau Đàn ông ấy mà Không thể hy vọng anh ta mặt gì cũng tốt được Vừa làm quan lại vừa kiếm tiền Vừa biết làm việc nhà lại biết chịu chiều bà xã Vừa đẹp trai lại giỏi chuyện gối chăn Cho dù trên đời có người như thế Anh ta cũng chẳng để bạn lọt vào mắt Anh chàng nào đạt được một hoặc hai tiêu chuẩn Cũng đã đủ để cho bạn hạnh phúc cả đời rồi Cô không rõ khang kiếm đạt được mấy tiêu chuẩn Nhưng có thể thấy ngay là ăn làm quan Chỉ một tiêu chuẩn này thôi cũng đủ khiến người khác phải ganh tị Con người khi ganh tị sẽ làm ra những việc gì Nói ra những việc gì Bản thân mình nhất định phải giữ vững ý chí Tuyệt đối không được cho là thật Bạch nhạn Nhà ngươi Một là không ra thế Hai là không tài cán Ba là không xinh đẹp Từ lúc quen cho đến lúc quyết định kết hôn với Khan Kiếm Chưa đầy 6 tháng Nếu không phải là ma lực của tình yêu thì ai lại dễ dàng hứa hẹn cả cuộc đời Bạch nhạn tự nhủ Cái gọi là lễ cưới Cũng chỉ là thủ tục sau khi kết hôn Một tháng trước Họ đã đi đăng ký Trước pháp luật Họ đã là vợ chồng Đám cưới tối nay chẳng qua chỉ là Chứng tỏ thân phận mới của cả hai Với gia đình bạn bè hai bên mà thôi Buổi tối như thế này Cho dù là trời sập đi chăng nữa Cũng chẳng có ai dám bắt trước phim truyền hình khi tình khúc bất hủ của lễ cưới vang lên, cô dâu chú rể đứng trước mặt cha xứ. Tự nhiên cô dâu hoặc chú rể bồng quay sang bảo người kia. Xin lỗi, người tôi yêu không phải là anh, người tôi yêu không phải là em. Nói xong quay người chạy biến. Hàn trăm ánh mắt đang nhìn bạn, không phải là vấn đề yêu hay không yêu, mà là vấn đề thể diện và tâm trạng. Khang kiếm không muốn mất thể diện. Cô cũng không muốn làm chuyện dại dột Thảm trải sàng dãi đầy hoa tươi Chiếc váy cưới tinh khiết Dung nhan kiều diễm Người con gái xinh tươi như hoa Vậy thì tối nay chính là giây phút đóa hoa đó nở rộ Rực rỡ nhất Sau này dù cũng là địa điểm đó Cũng những vị khách đó Cũng một chủ đề đó Nhưng sẽ không còn có được tâm trạng như ngày hôm nay Vì bản thân Cô cũng không thể phá hoại buổi tối này Kích động là ma quỷ Hôn nhân không phải là một trạng thái Mà là một kiểu trí tuệ Về phần người phụ nữ kia Tạm thời không cần nghĩ đến Nhưng Khi bạch nhạn quay về ghế ngồi Tay không kìm được mà run lên Chiếc nhẫn nam trên tay rơi xuống đất Không thể không thừa nhận 
Tâm trạng đã tồi tệ đi ít nhiều Tùy trên mặt không hề biểu lộ Tiến bước chân là của thợ trang điểm Vừa vào cửa Cô ấy vội vàng lên tiếng xin lỗi Nói là thang máy bị kẹt mất mấy phút Bạn nhàn cười nói không sao Ngoan ngoãn ngồi yên để cô ấy dậm thêm son phấn Trang điểm xong Khang kiếm đã trở lại Trên trán loà xòa vài sợi tóc bét vào nhau Hình như là ra rất nhiều mồ hôi Vẽ mặt vốn điềm tĩnh thoáng chút lún cuống Anh lại đây đã Bà nhạn vẫy tay với anh Ấn vai bắt anh ngồi xuống Lấy giấy ướt tỉ mỹ lau mồ hôi trên trán cho anh Sau đó đánh thêm chút phấn Lát nữa phải chụp hình Mà không đánh phấn sẽ rất khó coi Khan kiếm cứng người nhìn cô Tôi lông mi già vướng víu quá Cố gắng cách mấy Anh cũng không thể nhìn vào trong mắt cô Thợ trang điểm đứng bên cạnh mím môi cười Từ bông phấn góp ý kiến Cô dâu mới đúng là hẹp hòi Giữ chu rễ chặt khiếp Mấy chuyện nhỏ này thông thường đều do thợ trang điểm làm mà Bật nhạn lại giúp khan kiếm chỉnh lại cà vạt Đầu ngón tay lướt qua ngực ăn Cảm thấy tim ăn đập rất nhanh Được rồi À con cái này Cô giơ tay trái lên mỉm cười đeo chiếc nhẫn vào ngón ấm út của ăn Hình như nhẫn hơi bị rộng Vừa rồi rơi mà ăn cũng không biết May mà em nhìn thấy Khan kiếm nhướng may Che giấu vẻ sửng sốt vừa thoáng qua Lúc nói câu này Bạch nhạn vẫn không ngước mắt lên Rộng thì rộng Chỉ đeo tối nay thôi Sau này đi làm cũng phải cởi ra Khang kiếm nói Theo quy định Nhân viên công quyền khi đi làm Không được đeo bất cứ đồ trang sức nào Bạch nhạn hờn rỗi Nâng tay trái ăn lên Tối nay không giống với những tối khác Ăn phải cẩn thận nhé Rơi nữa chưa chắc em đã nhặt được đâu Tuy chỉ là một chiếc nhẫn nam bình thường Nhưng đối với chúng ta Nó lại có ý nghĩa rất lớn Đúng không Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên Lúng đồng tiền đán yêu In trên đôi má trắng mịn Đôi mắt trong veo như hồ nước Khan kiếm phút chốc Ngã vào hồ nước ấy Nhưng ngay lập tức anh đã quay đi Sẽ không rơi nữa đâu Thế thì tốt rồi Bạn nhạn khẽ cười một tiếng Phù dễ giản đơn và phù dâu liễu tinh không biết từ xóa nào chui ra Vừa đấu võ mồm vừa đi vào phòng Kẻ lườm người nguyết Xếp Khang Bí thư Khang nói là khách cứa đã đến đông đủ rồi Bây giờ mời ăn và cô dâu vào hội trường Giản đơn lườm nguyết một hồi mới trận nhớ ra nhiệm vụ chính Khang kiếm gật đầu Đứng dậy Đưa tay về phía bạch nhạn Bạch nhạn hít một hơi sâu không nắm tay ăn mà giơ tay khoát lấy cắn tay ăn khang kiếm cứng đờ rõ ràng là không quen với hành động thân mật đó cô dâu chú rể đi trước phù dâu phù rể đi sau bốn người tiến vào hội trường lớn nhất của khách sạn cửa hội trường đang đóng giọng nói sang sáng của người chủ hôn vọng qua khe cửa bây giờ chúng ta hãy yên lặng dùng trái tim chân thành ngân đón đôi uyên ương tiến vào hội trường Cô gái phục vụ từ từ mở cửa Đèn trong hội trường vuột tắt Hai bên lối đi trên sân khấu thắp đầy nến Khúc nhạc cưới du dương vang lên Thảm đỏ rắc đầy những cánh hoa tươi Đi thôi, khan kiếm khẽ dục Bạch nhạn không nhất chân Cô bỗng quay người lại Ôm lấy khan kiếm Cảm ơn ăn Giọng cô run run Cảm ơn điều gì cô không nói Cơ mặt khang kiếm khoáng co giật không tự nhiên Anh gượng gạo kéo tay cô về phía eo mình rồi tiến vào hội trường Trong sự chú ý của mọi người Bạch nhạn nhắm mắt lại Bình thản mỉm cười